அது இங்கே கிடைக்குமா அங்கே கிடைக்குமான்னு தேடிட்டு இருக்கவங்க மத்தியில் ஆனால் அதை தேடி நம்ம இங்கேயும் போக தேவையில்லை நம்ம நம்ம வேலையை செஞ்சால் போதும் அதுவே நம்மளை தேடி வந்துடுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு மிகப்பெரிய ஆளுமைகளாக மாறி இருக்கிற பலரோட உரையாடுறது தான் இந்த ஷோ இது வெற்றி கொடிக்கட்டு நான் கோவிந்தராஜ் முருகன் நாளைக்கு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறவங்கள்ட்ட போய் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கூட இமீடியட்டாக அவங்க சொல்லுவாங்க ஃபுட் பிஸ்னஸ் தான் ஆரம்பிக்கணும் ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று பெருசாக ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னு இவங்களும் அப்படி தான் அவங்க ஓப்பன் பண்ணுற பிஸ்னஸை அவங்க ஓப்பன் பண்ண ரெஸ்டாரண்ட்டை எப்படியாவது ஒரு யூனிக் ஃபார்ம்லால் எப்படியாவது மக்களை அட்ராக்ட் பண்ணிடணும்னு அவங்களோட எல்லா ஃபுட் பிஸ்னஸ்லேயுமே ஃபேண்டசியாக கொடுத்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட மெனூஸில் கூட ஃபேண்டசியாக கொடுத்தாங்க நான் யாரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேங்கிறத ஷோக்குள்ளே போனதும் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் வெல்கம் சார் வணக்கம் கோவிந்த் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் ஸோ நான் வந்து ஏன் உங்களோட நேமோ இல்லை உங்களோட பிராண்டோ சொல்லலை அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கும் ஸோ நீங்க இப்போ உள்ள ரீசன்ட் பிராண்டை சொல்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க எங்க இருந்து வந்தீங்க எப்படி இந்த ஃபுட் பிஸ்னஸ் குள்ள வந்தீங்கிறது மட்டும் சார் ஷோர் ஸோ என்னை பத்தி சொல்லணும்னா மை நேம் இஸ் பிரவீன் ஆண்டனி ஐ எம் ஃப்ரம் ட்ரிச்சி ஓகே ஸோ நான் அங்கே ஸ்கூலிங் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் அங்கேயே பண்ணேன் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து ஐ வாஸ் பிளேஸ்டு இன் இன்ஃபோசிஸ் இன் கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட் பட் ஐ டென்ட் ஜாயின் அதுக்கப்புறம் எம்பிஏ படித்தேன் சென்னையில் லாய்லாவோட பி ஸ்கூலில் எம்பிஏ படித்தேன் லீபாவில் அது முடிச்சுட்டு ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி ஓகே அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் அன் ஆக்சிடென்ட் தட் ஐ கேம் இன் டு ஃபுட் ஃபுட் பிஸ்னஸ் இன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் ஐ ஸ்டெப்ட் இன் டு ஃபுட் பிஸ்னஸ் பட் இப்போது என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கரண்ட்டாக அப்படின்னா ஐ எம் தி ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ ஆஃப் ஹாண்டட் மல்டி குசின் ரெஸ்டாரண்ட் இட்ஸ் இண்டியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹாண்டட் தீம் ரெஸ்டாரண்ட் ஒரு ஹாரர் தீமில் இருக்கும் அதாவது வீட்டில் சாப்பிட்டா பேய் கூட உட்காந்து சாப்பிடுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல எங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து பேய் வீட்லேயே சாப்பிட்றதா கான்செப்ட் ஸோ அது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் அப்புறம் செட்டிநாடு தனியாக சாப்பிட்ருப்பீங்க சைனீஸ் தனியாக டேஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க செட்டினீஸ்னு சொல்லி நாங்களாக ஒரு குசின் கிரியேட் பண்ணி அதில் ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் கிளவுட் கிச்சன்ஸ் வச்சுருக்கோம் செட்டினீஸ் கிளவுட் கிச்சன் அதுக்கப்புறம் சோழன் மிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபோர் பிரான்ச்சஸ் வச்சுருக்கோம் அது வந்து ரீஜனல் குசின் அதாவது வி டூ ஒன்லி தமிழ் ஃபுட்டு அதுவும் என்னென்னா நம்ம அந்த டெல்டா பெல்ட்டோட ஃபுட்டு தான் திருச்சி மதுரை தஞ்சாவூர் திண்டுக்கல் அந்த மாதிரி அந்த பெல்ட்டோட ஃபுட்டு மட்டும் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து சோழன் மெஸ்ஸு அப்புறம் இப்போ நிறைய பேருக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஜஸ்ட் ஃப்ரைட் ரைஸ்னு இப்போ புதுசாக ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து மாஸ்டர்ஸ் தான் குக் பண்ணணும் இல்லை த குக்கிங் இஸ் டன் பை மிஷின் ஸோ ஐ ஓன் ஆல் தீஸ் ஃபோர் பிராண்ட்ஸ் இதை நான் சொல்லியிருந்தால் கூட கண்டிப்பாக இவ்வளோ கிளியராக சொல்லியிருக்க முடியாது ஸோ ஃபுட் பிஸ்னஸ்ங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும் லைக் அதிகமாக லாபம் தரக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ் ட்ரிபிள் டைம்ஸ் நம்மளால் லாபம் பார்க்க முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட ஸோ எப்படி இது உங்களுக்கு ஃபுட் பிஸ்னஸ் மேலே அந்த ஒரு ஈர்ப்பு எப்போ வந்தது எல்லாரும் வந்து ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு ரொம்ப கிளாமரஸான இண்டஸ்ட்ரியாக நினைப்பாங்க ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறையா லாபம் இருக்குதுன்னு நினைப்பாங்க அண்ட் ரொம்ப ஈஸி டு ரன் அப்படி ஒரு இது தாட் இருக்கும் ஆனால் என்னென்னா எல்லோரும் ரெஸ்டாரண்ட்டை வந்து அந்த ஃப்ரண்ட் டோர்லேருந்து பார்க்குறாங்களே தவிர தே ஷுட் சீட் ஃப்ரம் தி பேக் டோர் ஆமாம் உள்ள அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபுட் வேஸ்டேஜ் கிச்சன் ஆப்ரேஷன்ஸு காம்படிஷன் மேன் பவர் அதுவும் இல்லாமல் ஃபார் எவ்ரி மினிட் வி ஆர் ஸ்பெண்டிங் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் அஸ் ஓவர் இட்ஸ் லைக் ரெண்டலாக இருக்கலாம் சேல்ரிஸாக இருக்கலாம் எல்லாம் மெயின்டெனன்ஸ்லேருந்து நிறையா ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்ப இட்ஸ் ஹைலி காம்படிட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் பெரிஷபிள் குட்ஸ் மற்ற பிஸ்னஸ் மாதிரி வாங்கி வச்சு ஆறு மாதம் கழித்து விற்கிறது கிடையாது இன்றைக்கி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி இன்றைக்கி செல் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எப்போயுமே இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சை தான் அது மாதிரி ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு அட்ராக்டிவாக எல்லோரும் பார்க்குறாங்க பட் இட்ஸ் நாட் ஸோ ஈஸி தட் இஸ் ட்ரூ பட் நான் வந்து பிளான் பண்ணி வரல டு பி வெரி ஃப்ரேங்க் நான் வந்து அதாவது சின்ன வயசில் ஆண்டர்பிரனர் ஆகணுங்கிறது டிசைட் பண்ணிட்டேன் அதில் எந்த செகண்ட் தாட்ஸுமே இல்லை ஸோ ரைட் டைம் வரும்போது ஐ வாஸ் அனலைசிங் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதில் வந்து நான் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு மூலமாக ஒரு பிரியாணி கடை
இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு கான்பிடன்ஸ் இருக்கு நவ் ஐ நோ ஐ திங்க் ஐ நோ த நூ கண் கார்னர் ஆஃப் ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் கற்றுக்கிட்டு இப்போ வந்து எப்படி காம்படிட்டர்ஸ் வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் எதெல்லாம் ரொம்ப ஃபுட் பிஸ்னஸ்க்கு வந்து இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர்ஸ் லைக் வந்து நாங்கள் ரா மெட்டீரியல் சோர்ஸிங்க்கு நிறையா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் ஆமாம் எங்களோட பிஸ்னஸில் வந்து அந்த ரா மெட்டீரியல் சோர்ஸிங் வந்து நான் பர்சனலாக ரொம்ப அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஏன்னா அதுதான் லாஸ்ட்டாக கஸ்டமருக்கு போய் சேர போகிற குவாலிட்டி ஸோ சில பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து என்ன ரா மெட்டீரியல் வாங்குகிறோம் அது அதோட குவாலிட்டி என்ன எவ்வளோ டைப்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டிஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்கறது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரியான சில இம்பார்ட்டன்ட் விஷயங்களுக்கு நாங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் சார் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே ஃப்ரண்ட்டில் இருந்து கிளாமரஸாக இந்த பிஸ்னஸை பார்க்குறாங்க பின்னாடி இருந்து பார்க்கணும் அப்படின்றது தான் நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் ஸோ அதில் நான் ஃபஸ்ட்டாக நான் சேலஞ்சிங்காக பார்க்குறதுங்கிறது மேன் பவர் பொலிட்டீஷியன் வந்து மேடையிலே சொல்கிறாங்க லைக் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ உள்ள கண்டிஷனுக்கு நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு தமிழ் ஆளுங்களை கொடுங்க நாங்கள் வந்து வச்சு தாராளமாக நாங்கள் பார்த்துக்கோம் நாங்கள் வந்து ஹிந்திக்காரங்களை கொண்டு வந்து வேலைக்கு வைக்கணும்னு எனக்கு அவசியம் இல்லை பட் ஆனால் நீங்கள் தமிழ் ஆளுங்களும் நீங்கள் எனக்கு கொடுங்க நான் அதுக்கப்புறம் நான் உங்களை வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நான் அந்த லேபர் செக்டர்லேருந்தே நான் வரேன் அவ்வளோ சேலஞ்சிங்காக இருக்கா இன்றைக்கி நம்ம மக்களில் வேலைக்கு கொடுக்குறது ஏன்னா எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்லேயும் மோஸ்ட்டாக நார்த் இந்தியன்ஸ் வராங்க இல்லாட்டி சைனீஸ் தான் பார்க்க முடியுது எது என்ன ரீசன்னால் அப்படி இருக்குது அப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த வீடியோ நானும் பார்த்தேன் இன்ஃபேக்ட் அந்த நீங்கள் சொல்கிற அந்த ரெஸ்டரண்ட் வந்து இட்ஸ் அ பயனியர் இந்த இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் அதை மென்ஷன் பண்ண பொலிட்டீஷனும் வந்து ஹி நோஸ் வாட்ஸ் இ வாட் இஸ் சேங் ஸோ அது வந்து உண்மை தாங்க என்னென்னா இங்கே இருக்கவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணுங்கிறது எல்லாருக்குமே விருப்பமான விஷயம் தான் யாரும் வந்து கம்மியான சேலரி கொடுக்கறதுக்காகவோ இல்லை லேபர் காஸ்ட் கம்மி பண்ணுறதுக்காகவோ நார்த் இந்தியன்ஸை சூஸ் பண்ணுறது இல்லை அது ஒரு மித்தாகவே இருக்குது அது ஒரு மித் இருக்குது அது கண்டிப்பாக கிடையாது அதை பாசிட்டிவான ஆங்கிளில் சொல்லணுன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு இஸ் அ பெட்டர் டெவலப் ஸ்டேட் தேன் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேட்ஸ் இன் நார்த் இந்தியா ரைட் இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் தி யங்கர் பாப்புலேஷன் வந்து எஜுகேட் ஆகிட்டாங்க ஸ்கில்டு ஜாப்பில் இருந்து அவங்க அடுத்த லெவலுக்கு ஒயிட் காலர் ஜாப்ஸுக்கு நிறைய பேர் மூவ் ஆகுறாங்க வி மோஸ்ட் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் பாப்புலேஷன் இருக்க ஸ்டேட்டும் வந்து தமிழ்நாடு தான் அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஸ்கி இப்போ நம்ம இங்கேருந்து எப்படி துபாய்க்கோ இல்லை யூஎஸ்கோ இந்த மாதிரி வேலைக்கு போகிறோமோ அது மாதிரி நார்த் இந்தியாவிலேருந்து பீகார் கேல்கட்டா அஸ்ஸாம் திருப்பூரா அங்கேருந்து பசங்க வந்து இங்கே வேலைக்கு வராங்க அவங்களுக்கு இந்த சேலரி பெருசாக தெரியுது மேபி இங்கே சில ரெவல்யூஷன் இப்போ நாங்கள் இந்த ஜஸ்ட் ஃப்ரைட் ரைஸுங்கிற ஒரு பிராண்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா அதில் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா யார் வேணால் அந்த ஸ்கில் இல்லாமல் கூட தே கேன் மேக் த குக்கிங் லைக் கேஎஃப்சி மெக்டோனல்ஸில் வந்து நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்குறீங்க அதில் நிறைய தமிழ் பீப்புள் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இட்ஸ் எஸ்ஓபி மாடல் ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ்லாம் போகிறதுக்கு டாஸிங்க்கு வந்து ஒரு ஸ்கில்டு லேபர் தேவைப்படுது இல்லையா இப்போ நாங்கள் இதை எப்படி ரெவல்யூஷனைஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த டாஸிங் ஸ்கில்லை வந்து டெக்னாலஜி மூலமாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த எஸ்ஓபி மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் இப்படி சில விஷயங்கள் மூலமாக வி கேன் ரீக்ரியேட் ஜாப்ஸ் ஃபார் அவர் தமிழ் பீப்புள் ஆல்சோ பட் நான் சொன்ன மாதிரி ரீசன் வந்து கம்மி லேபருக்காக கிடையாது தமிழ்நாடு இஸ் அ பெட்டர் டெவலப் ஸ்டேட் அதுதான் மெயின் ஸோ இதில் இன்னொரு சேலஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு கிச்சனில் ஆரம்பித்து டேபிளுக்கு போகிற ஃபுட்டு வரைக்குமே வந்து நம்ம இவ்வளோ தூரம் ஹைஜீனாக இருக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அவங்களுக்கு நம்ம இந்த சுத்தத்தையும் சுகாதாரத்தையும் கரெக்டாக சொல்லி கொடுத்து கஸ்டமருக்கு போய் டெலிவரி அரைக்கு இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்மளால் கன்வே பண்ணிட முடியுதா இல்லை கண்டிப்பாக இதுக்கு கவர்மெண்ட்டே வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஆக்சுவலாக கவர்மெண்ட் கிட்டே வந்து இந்த எஃப்எஸ்எஸ்ஐ நார்ம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டீட்டெயிலாக வச்சுருக்காங்க நிறைய ட்ரைனிங்ஸ்லாமும் ரெகுலராக நடத்துகிறாங்க எஃப்எஸ்எஸ்ஐலேருந்து ஸோ அது பெருசாக ரெஸ்டாரண்ட் ரன் பண்ணுறவங்க வந்து இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்ஸை வந்து அவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துக்கிறது இல்லை இதை வந்து நான் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன்னா ரெஸ்டாரண்ட் நடத்துகிற எல்லாருமே வந்து அவங்க பர்சனலாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரைனிங் போய் அட்டன் பண்ணும் எவ்ரி மந்த் எல்லா ரீஜன்லுமே நடக்குது அதே மாதிரி அவங்களோட இம்பார்ட்டன்ட் கீ ஸ்டாஃப் இருக்காங்க இல்லையா லைக் ஷெஃப்பாக இருக்கலாம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஷெஃப்பாக இருக்கலாம் கிச்சன் ஹேண்டில் பண்ணுறவங்க ஸ்டோர் ஹேண்டில் பண்ணுறவங்க இவங்களெல்லாமும் தே ஷுட் டேக் ஃபார் த ட்ரைனிங் இல்லை அவங்க கற்றுட்டு வந்து அந்த
டேஸ்ட்டை கன்சல்டேட் பண்ணி கரெக்டாக கொண்டு வரது இருக்குல்ல இந்த மெத்தடை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இப்போது ஆக்சுவலாக நிறைய டெக்னிக்ஸ் வந்துருச்சு கோவிந்த் அதாவது நிறைய பிரான்ச்சஸ் போகும்போது எப்படி வந்து சென்ட்ரலைஸ் பண்ணுறது ரெசிபி வந்து எப்படி ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுறது எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மசாலாஸ் வந்து ஒரே இடத்துலே ரெடி பண்ணலாம் ரெடி பண்ணி நம்ம அனுப்பும்போது மசாலாஸ் வந்து ஒரே டேஸ்டில் இருக்கும் அதேமாதிரி சோர்ஸிங் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இப்போ வெஜிடபிள்ஸு ரைஸு இதெல்லாம் வந்து ஒரே பிராண்டு ஒரே இடத்துல சோர்ஸ் பண்ணி அனுப்புகிற இந்த மாதிரியான நிறைய இப்போ மெத்தட்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் வந்துருச்சு சோ ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் இஸ் नॉट a problem anymore இப்போ கூட ரீசன்டா انا ஏகப்பட்ட ரைடு நம்மால பார்க்க முடியுது போய் எல்லா ஹோட்டல்ஸ்லயும் போயிடு பட் ஆனா அவங்க அந்த ஃபுட் கமிஷனர்னு நினைக்கிறவங்க ஸோ அவங்க வந்து எல்லா இடத்துலயும் போய் ரைட் பண்றாங்க பண்ணிட்டு பட் मोस्टலி ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் சொல்றாங்களே கண்டிப்பாக இதை ரொம்ப மீடியா கேட்டுட்டு வருது இது வந்து ரொம்ப ஷவுட் அவுட் பண்றது வந்து கொஞ்சம் குறைக்கணும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஹோட்டலில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியே ஒரு யூடியூப் சேனல்ஸ்லேயே கூட போய் கவர் பண்ணாங்க பெரிய யூடியூப் சேனல்ஸ்லாம் அவங்க ரைடு போகும்போதே போய் 